मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर पे छापा मारा ये छापा 16 घंटे चला ईडी ने आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर और हमारे राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जी के घर पे छापा मारा ये छापा 18 घंटे चला लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूं इन छापों के बारे में उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे दंग रह जाएंगे 16-16 घंटे जो कल छापे चले इन छापों में जो ईडी के अफसर आए उन्होंने ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर में ना एनडी गुप्ता जी के घर में कोई भी सर्च नहीं करी कोई भी तलाशी नहीं ली किसी कमरे के अंदर घुसकर नहीं देखा कोई कागज नहीं ढूंढे उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी ना मुख्यमंत्री के पीएस से पूछताछ करी ना एनडी गुप्ता जी से पूछताछ करी ना उन्होंने कोई भी कागजी कार्रवाई करके बताया कि वो किस केस की जांच के लिए आए हैं ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया 16 घंटे चल गया लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किस केस के तहत छापा मारने आए हैं ये पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ ये पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा क्योंकि इस पंचनामे में यह भी नहीं लिखा कि किस केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए जब भी ईडी आती है किसी के घर छापे मारती है उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे यह स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है क्या एफआईआर एफआईआर को ईडी में ईसीआईआर बोलते हैं क्या उस केस का ईसीआईआर नंबर है क्या उसकी डिटेल्स है लेकिन कल की छापे में ईडी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला उस 16 घंटे क्या हुआ उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे पूरी दुनिया में पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है रेड चल रही है रेड चल रही है लेकिन ना कोई कागज देखे ना कोई सर्च एंड सीजर किया ना कोई पूछताछ करी और 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए क्या ईडी वाले शेल कंपनी के कागजात लेके गए नहीं 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया सीएम के पीएस के दो जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया ये था ईडी का छापा उसके बाद उन्होंने क्या लिया उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के तीन फोन लिए ये था 16 घंटे का छापा तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े ये क्या दिखा रहे हैं 
यह दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं जो समंज आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से जेल भेजने से छापों से समन से डरता नहीं है वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है ये भारतीय जनता पार्टी को पता है तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है थैंक यू कुछ भी नहीं लिखा इस कागज में इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि दो जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके तीन फोन लेके जा रहे हैं ना किसी केस का जिक्र ना किसी ईसीआईआर का जिक्र ना किस तहत वो विभव कुमार जी जो सीएम के पीएस हैं उनके घर आए हैं उसका जिक्र क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसका जिक्र ना कोई सर्च ना कोई पूछताछ ना किसी कागज को देखना बस 16 घंटे बैठ के गए क्यों क्योंकि पूरी मीडिया में माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने बदनाम करना था अरविंद केजरीवाल जी के जो समन भेजा गया था ईडी के द्वारा उसकी सुनवाई क्या उम्मीद है आप लोगों को और ये माना जा रहा है की आप नजरिए से देख रहे हैं देखिए नजरिया स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है कोई घोटाला हो गया अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं बिना किसी ईसीआईआर के छापे मारे जा रहे हैं बिना किसी सर्च के 16-16 घंटे छापे पड़ रहे हैं जिसमें 16 घंटे बाद मात्र दो ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और तीन फोन लेके वो चले जाते हैं क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या ये है देश की वो एजेंसी जिसका काम है टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना नारकोटिक्स ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना क्या ये है वो एजेंसी जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं कि इस देश में आतंकवाद ना हो कि इस देश में ड्रग्स की सेल ना हो आज ईडी को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक 
प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी इसलिए उनको उनके पार्टी के सारे उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक एक के बाद एक कोई केस कोई समन कोई धमकी बार बार दी जा रही आपने जो ऑडियो डिलीट करने वाला आरोप लगाया था उसको पीढ़ी सोर्सेस ये कह रहे हैं कि डिलीट नहीं किया है बल्कि उनके पास सिस्टम ही ऑडियो रिकॉर्ड करने का अक्टूबर दो के बाद आया तो आपका यह दावा गलत है की ऑडियो डिलीट कर दिया है ये भी बहुत अचंबे की बात है इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी बड़ी एजेंसी इतना पैसा उस एजेंसी में लगता है इतनी पावर उस एजेंसी के पास है लेकिन उस एजेंसी को सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करनी पड़ती है ईडी सामने तो आए बताए तो सही ईडी किसी आधिकारिक स्पोक्स पर्सन को सामने तो रखे ईडी के डायरेक्टर सामने आए उनके जॉइंट डायरेक्टर सामने आए उनके डिप्टी डायरेक्टर सामने आए और फिर बताएं कम से कम अपने लेटर हेड पर तो लिख के भेजे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ मैसेज फ्रॉम ईडी सोर्सेस को किस आधार पे माना जा सकता है वैसे भी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हम ईडी के बयान का इंतजार करेंगे ईडी अपना बयान दे कोई ईडी का अफसर साइन करके बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो सीबीआई के ईडी के स्पेशल कोर्ट में जस्टिस नागपाल का आदेश था कोई अफसर एफिडेविट पे साइन करके बताए कि हमने उसके कंटेम्प्ट में जाकर सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है वो बताएं कि अगर कोर्ट का आदेश था और उनके सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था तो उन्होंने कैमरा हायर क्यों नहीं किया उसमें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती ये साफ साफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और यही कारण है कि ईडी सामने नहीं आ रही है यही कारण है कि कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया जा रहा कोई लेटर हेड पे स्टेटमेंट नहीं आ रहा ईडी का कोई अफसर सामने नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करना टैंपरिंग ऑफ एविडेंस है या तो एक हुआ है या दूसरा हुआ है अब ईडी आधिकारिक तौर पर आके बताए कि उन्होंने पहला क्राइम किया है या दूसरा क्राइम किया है थैंक यू